നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ഏതാനും വരികൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി മഴ കൊണ്ട് മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചിലതുണ്ട് മണ്ണിൻ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിനാൽ മാത്രമെരിയുന്ന ജീവന്റെ തീരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ മഴ കൊണ്ട് മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചിലതുണ്ട് മണ്ണിൻ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിനാൽ മാത്രമെരിയുന്ന ജീവന്റെ തീരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ ഒരു ചുംബനത്തിനായി ദാഹം ശമിക്കാതെ എരിയുന്ന പൂവിതൽ തുമ്പുമായി പറയാത്ത പ്രിയതരം ഒരു വാക്കിൻ്റെ മധുരം പടർന്നൊരു ചുണ്ടുമായി വെറുതെ പരസ്പരം നോക്കിയിരിക്കുന്നു നിറമൗന ചഷകത്തിനിരു പുറം ഇന്നത്തെ അതിഥി ഒരു പിന്നണി ഗായികയാണ് പിന്നണി ഗായിക മാത്രമല്ല അസാധ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം അഭയ ഹിരന്മയ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭയ ഹിരന്മയ് നമസ്കാരം അഭയ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ <laughs> 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് കുറെ പാട്ട് വിശേഷങ്ങൾ കുറെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ കുറെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്തായാലും തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഹിരൺ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ എവിടാ തുടങ്ങണ്ടേ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് തെലുങ്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മലയാളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലാ തുടങ്ങാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അധികം പാട്ടുകൾ പാടിയില്ല മേ ബി ഒരു ടെന്നിനുള്ളിൽ ഒരു പാട്ടുകളെ പാടിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് അഗൈൻ പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ ോ <laughs> ദമ്പിരിയാണി കഴിച്ച പിന്നെ സംഗതി നല്ല ഉസാറ് കൽവില് തേനൊഴുകണ കോഴിക്കോട് ഡിഫറെന്റ്ലോ ആ പിന്നെ കേരി വാടാ മക്കളെ ഹിരന്റെ അടുത്തുള്ള ചോദ്യം മുഴുവൻ Two countries in the ah, Chitrati. Ah. Kandu Anu Vila, Dilip and Mamata ah, Mohandas. I sang for this movie also. Eh? I sang for this movie also. Did you sing for this movie? Kani malare, mulle, ninne neetani, veilakale, maanye, ninne verpiri, iniyakale, poke, 
தானே தேங்கருதே தளரருதே அப்போ എന്തായാലും ഈ ചിത്രം കണ്ടു കാണും ആ ഒരു ഒരു 50 ടൈംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര ക്രസ്സാണ് ഇത് തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ ബട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സർ ഓക്കേ സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യാ ഒരു വീഡിയോ കാണാം യെസ് കിഴക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ആണോ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു ഉല്ലാസ് അകത്തുണ്ട് എന്താ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉല്ലാസ് നിങ്ങളുടെ പേര് അത് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ആയി പോയി കിഴക്കേക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന അനുഭവികളാ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ നിന്ന അപരന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പാർട്ടിക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് എ കാലില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു തള്ളി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമ്പത് പ്രാവശ്യം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു കാലില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ഓക്കെ സാർ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഓർമ്മകൾ ഓ ബാല്യകാലം ഏറ്റവും നല്ല ഫോണ്ടസ് മെമ്മറീസ് ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം കാർമലിലാണ് പഠിച്ചത് കാർമലിലാണ് പഠിച്ചത് സ്കൂളിലെ എല്ലാ മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഓണം ഓണമാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണമാണ് ലൈറ്റും അപ്പൊ ആ അതെ ലൈറ്റ് കാണാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാമഹമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതെ അച്ഛൻ ദൂരദർശനിലായിരുന്നു ദൂരദർശനിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് ഇറക്കാറ് അതിന് അറിയാം സാറിന്റെ സ്കൂളില് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ കാര്യം പിന്നെ മണിയമ്പിള രാജു സാറ് സോ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു അമ്മ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അമ്മ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അമ്മ ഒരു നല്ല അമ്മ പഠിച്ചത് വിമൻസ് കോളേജിലെ മ്യൂസിക് എം എ ആണ് പഠിച്ചത് പുള്ളിക്കാരിയും ഒരു നല്ല ഗുരു പാരമ്പര്യമുള്ള ആള് തന്നെയാണ് നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് നല്ല നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര മോനേന്ദ്രൻ സാറ് അതിന് മുന്നേ നെല്ലായിറ്റി കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറ് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായി അമ്മ പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് പാടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതുവരെയും വീട്ടിൽ പാടുന്നു എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് മ്യൂസിക് ഒരു കഴിവ് അതൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും സ്കൂളിൽ പാടുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പാടിയ പാട്ട് ഓർമ്മയാണ് അയ്യോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർമ്മ കാരണം എനിക്ക് പദ്യപാരായണത്തിനാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാം കൊമ്പത്ത് വന്നിരുന്നൊരു പുന്നാര കിളി ചോദിച്ചു കുട്ടിനിളങ്കിളി പൊന്നിളം പൈങ്കിളി കൂടുവിട്ടിഞ്ഞോട്ട് പോരാമോ കൂടുവിട്ടിഞ്ഞോട്ട് പോരാമോ അല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ചേട്ടനാ ടോൺ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പാട്ടിനാണ് എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുള്ളത് ലളിതഗാനത്തിനും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ടിനും കിട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ലളിതഗാനത്തിന് പോകുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് എനിക്ക് സാർ പറയുമ്പോഴാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് പദ്യപാരായണത്തിന് അപ്പൊ വളത്തോൾ നാരായണ മേനൻ സാറിന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയാണ് പാടുന്നത് ലോകമേ തറവാട് തനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാരഭ്യുന്നതി യോഗവിദ്യവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ശകലമൊക്കെ സഭാകമ്പമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര സഭാകമ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പകുതിയൊക്കെ പാടിയിട്ട് പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇറങ്ങി വരും പക്ഷെ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ചെറുപ്പം മുതൽ കലയോടുള്ള ഒരു അഭിരുചി ഞാൻ കൂടുതലായിരുന്നു 
അപ്പം ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കാർമലിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് കാർമലിലൊരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് കാർമലായിരുന്നു ഫ്രം എൽ കെ ജി ടു ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോമാക്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ സംഗീതത്തിലോട്ട് വരണമെന്നൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം വളരെ ഈ പറയും ഭീകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭീകര സംഗീതജ്ഞരാണ് ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ മ്യൂസിക്കും ആ സംഗീത കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മറ്റേ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത് അതിപ്പോൾ മരണം ആണെങ്കിൽ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി രാഗങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പൊ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ പാടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അതൊരു ഒരു സംഗീത സദസ്സായിട്ട് മാറും അതൊരു മരണ വീടാണോ കല്യാണ വീടാണോ എന്നുള്ള നോട്ടൊന്നുമല്ല സോ ഹിരൺ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏ കാലില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ച എടുത്ത് ജീവിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേരിവാട മക്കളിൽ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉല്ലാസിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ സമ്മാനമായി ലയക്ക് നൽകുന്നത് എന്താണ് എ സ്വർണമാല ബി മദ്യം സി സാരി മദ്യം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പാട്ടുകാരി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അഭയ ഹിരന്മയി ഒരു പാട്ടുകാരി നല്ല പാട്ടുകാരി ഒരു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലിംഗ് ഒരു ഡ്രസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നത്തില്ല കൺവെൻഷനായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി വളരെ കുഞ്ഞിലെ മൂലം വളരെ കൺവെൻഷനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റബേണിലുപരി പിന്നെ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ മൈ സെൽഫ് ആസ് മൈ സെൽഫ് ഓൺലി ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഫേക്ക് എനിത്തിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് ഓഫ് മീൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവര് ബിയോൺസെ ലെഡി ഗഗ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിംഗേഴ്സിന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മലയാളികൾക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ മാറ്റം ഒരു കൊണ്ട് പണ്ട് സൽവാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പൊ സൽവാർ ഇടുന്നത് ഒരു ആഭിജാത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം സൽവാർ ഇട്ട കുട്ടിയും ജീൻസ് ഇടുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാലം മാറുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് വേഷം ധരിച്ചാലും അവർക്കത് കംഫോർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ധരിക്കാൻ അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ സോങ് ഒന്ന് കേൾക്കാം ലാംഗ്വേജ് സ്വഹീലി എന്നാണ് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ പേര് സ്വഹീലി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് സോങ് അതാണോ അതോ ടോട്ടൽ സോങ് എന്റെ പോർഷൻ സ്വഹേലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്റെ മെയിൻ പോർഷൻ പാടിരിക്കുന്നത് ഗോപിയാണ് തിങ്കൾ പെണ്ണെ കാണാതെ മേഘം മുത്തം തന്നു ും ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത് ഇത് ഹരിനാരായണനാണ് ബി കെ ഹരിനാരായണനാണ് കൊള്ളാം നല്ല രസം കേട്ടോ കേറിപാട മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം രണ്ട് പേരും ഓരോന്ന് പിടിപ്പിച്ചേ നമുക്ക് ഇരിക്കാം രണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ഓർഡർ ചെയ്തേ നാല് പുഴിങ്ങി താളം മുട്ട ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അമ്മാ പിച്ചക്കാരൻ വന്നു പിച്ചക്കാരനല്ല ഞാനാണ് നീ അവിടെ എന്തെടുക്ക അയ്യോ അതിന് ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളിവിടുത്തെ പോയി പോയോ എങ്ങോട്ട് ഹണിയോ 
എങ്ങോട്ട് പോയെന്നാണ് ദിലീപ് അമ്മയോട് പറയുന്നത് എ അവിനാശിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബി ഹോട്ടലിലേക്ക് സി ഹണിമൂണിന് ഹണിമൂൺ ഐ ബിലീവ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഹണിമൂൺ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമാ ഗാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭയങ്കര പഠിത്തായത് കാരണം ഞാൻ നാല് വർഷം നല്ലോണം പഠിച്ചു പിന്നെ പേപ്പറൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു കാരണം ആ പേപ്പർ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി അച്ഛൻ എടുക്കണം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ഇതിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയതാണ് So after that, uh, I came, uh, I mean, I was in uh, relationship with Gopi. Mm-hmm. Gopi is the first time that I came to Gopi. So, did you learn the engineering college in the college? After four years. I mean, I came to Gopi for four years. Where is that? I was interviewing the uh, International Film Festival of Kerala. Mm-hmm. I was an anchor. I was interviewing the International Film Festival of Kerala. I was interviewing the International Film Festival of Kerala. I was interviewing the Asian News Channel. I was interviewing the program. Anchor. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗോപിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഗോപിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ യുനോ ഗോഡിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു യഥാർത്ഥ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വഴിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിൽ ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ പാടുന്ന കാണുന്നതും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് രസിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടവും താനും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാലത്തും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളി പുള്ളി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നല്ല വോയിസ് ആണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ് നീ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാടാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സിംഗ് അല്ല ഐ വാസ് ഫാമിലി ലൈഫ് തന്നെയായിരുന്നു ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പാടുന്ന തെലുങ്ക് പാട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തെലുങ്ക് പാട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നാക്കു പാൻഡ നാക്കുട്ടാക്കയാണ് ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപി മേളിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തൃപ്പൂണിത്ര വീട്ടിൽ മേളിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും വന്ന് കേൾക്കുമോ എന്ന് തന്നെയോട് ചോദിക്കാം എല്ലാ പാട്ടുകളും എന്നെ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് പാടി നോക്കുക എന്ന് പറയും ഞാൻ വഴിയിൽ മറ്റു ചായ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിക്ക പാട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഹിരൺ ഒരു ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഐ വാസ് വിത്ത് ഹം ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് അത് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അവസാനിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഒരു ലിവിംഗ് ടുഗേദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാവരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ വർഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഔട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഔട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ആ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു നിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഹിരൺ പറയാനുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് സാറ് ഞാൻ വാടി പെണ്ണേന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓടി അടുത
അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലുമുപരി എന്റെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കരിയറാണ് ഹിരണ്ടേം പിന്നാസനം ലതികയും എല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ബന്ധുക്കളെ പോലെ എനിക്ക് 